ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ആർ വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇ സി ഫാർമസിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ പാട്ടുകളുടെ മൂന്നിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദ പവർ ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റെസിസ്റ്റ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻവേഷൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കഴി കഴിവിനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഏജ് റേസ് സ്പീഷീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലോ ആക്റ്റീവ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ആർ മീൻ ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ വാക്സിൻസ് ഓ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ആൻറ്റി സെറം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓ ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗനിർണയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയൽ ടോക്സിൻസ് ഇനി ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫോർ പാസീവ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ആൻഡ് ആസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഏജൻസ് എന്താണ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഫോർ പാസീവ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഏജൻസ് ആ സ്റ്റാഗ്നോസ്റ്റിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിക്ടസ് ടോക്സിന് ഓൾഡ് ട്യൂബർകുലിൻ ആൻഡ് ട്യൂബർകുലിൻ പി പി വി ഇതൊക്കെയാണ് ഷിക്ടസ് ടോക്സിൻ ഓൾഡ് ട്യൂബർകുലിൻ ആൻഡ് ട്യൂബർകുലിൻ പി പി വി ഇനി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇമ്യൂണൈസേഷനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻസ് സെക്കൻഡ് വയർ ആൻഡ് റിക്കറ്റ്സിൽ വാക്സിൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ടോക്സോയിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻസ് വയറൽ ആൻഡ് റിക്കറ്റ്സിൽ വാക്സിൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ടോക്സോയിഡ്സ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ബാ ലിവറ്റിനേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻ ഏതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിൽഡ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവ് ലൈവ് വൈറൽ വാക്സിൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിൽഡ് വയറൽ വാക്സിൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിവറ്റിനേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി സി ജി ആണ് ലിവറ്റിനേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻ ഏതാണ് ബി സി ജി ബി സി ജി ലിവറ്റിനേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻ ആണ് കിൽഡ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിലോ കോളറ ബാക്ടീരിയൽ കിൽഡ് വാക്സിൻ ആണ് കോളറ പെർട്ടൂസിസ് ആൻഡ് ടൈഫോയിഡ് കോളറ പെർട്ടൂസിസ് ടൈഫോയിഡ് ബാക്ടീരിയൽ കിൽഡ് വാക്സിൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വയറൽ ആൻഡ് റിക്കറ്റ്സിൽ വാക്സിൻസ് നോക്കാം ലിവറ്റിനേറ്റഡ് വയറൽ ആൻഡ് റിക്കറ്റ്സിൽ വാക്സിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്മോൾ പോക്സ് യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ മീസിൽസ് വാക്സിൻ ലൈവ് ആൻഡ് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് സ്മോൾ പോക്സ് യെല്ലോ ഫീവർ മീസിൽസ് വാക്സിൻ ലൈവ് ആൻഡ് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് കിൽഡ് വൈറൽ വാക്സിൻസ് ആണെങ്കിലോ റാബിസ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ടൈഫസ് വാക്സിൻ കിൽഡ് വൈറൽ വാക്സിൻസ് റാബിസ് വാക്സിനും ടൈഫസ് വാക്സിനും നെക്സ്റ്റ് ടോക്സോയിഡ്സ് ആണെങ്കിലോ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടെയിൻ ടോക്സോയിഡ്സ് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ആൻഡ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻസിന് ഒന്ന് നോക്കാം ബി സി ജി വാക്സിൻ ബി സി ജി വാക്സിൻ മാത്ര
സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ നെക്സ്റ്റ് യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ ആണെങ്കിലോ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് യെല്ലോ ഫീവർ വൈറസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അത് യെല്ലോ ഫീവറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് മീസിൽസ് വാക്സിൻ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ലിവറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് മീസിൽസ് വൈറസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അത് മീസിൽസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോളിയോമൈറ്റിസ് വാക്സിൻ ഓറൽ ആണെങ്കിലോ അത് പോളിയോമൈറ്റിസ് ലിവറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് പോളിയോമൈറ്റിസ് വൈറസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അത് പോളിയോയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് പോളിയോമൈറ്റിസിനെതിരായിട്ടാണ് റാബിസ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ കിൾഡ് റാബിസ് വൈറസ് ആണ് വൈറൽ വൈറൽ വാക്സിൻസിനകത്ത് കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് റാബിസ് വാക്സിനും ടൈഫസ് വാക്സിനും ആണ് അപ്പോൾ റാബിസ് വാക്സിനകത്ത് കിൾഡ് റാബിസ് വൈറസ് ആണ് അത് റാബിസ് പ്രൊഫൈലാറ്റിക് എഗെയിൻസ്റ്റ് റാബിസിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈഫസ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ കിൾഡ് റിക്കറ്റ്സിയ ഓർഗാനിസംസ് ഓർ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് എപ്പിഡമിക് ടൈഫസ് റിക്കറ്റ്സി ആണ് ടൈഫസ് വാക്സിനകത്തുള്ളത് അത് എപ്പിഡമിക് ടൈഫസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോക്സോയിഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോക്സോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പാത്തജനി ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ടോക്സിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് ടോക്സിൻസ് എന്നാണ് ആ ടോക്സിൻസ് ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് എന്നാൽ അത് ആൻറ്റിജനിക് ഇൻ നേച്ചറുമാണ് ആൻറ്റിജനിക് ഇൻ നേച്ചറുമാണ് ആ ടോക്സിൻസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആ ടോക്സിസിറ്റി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാൾഡി ഹൈഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റിജനിക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോക്സോയിഡ്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയയുടെ എക്സോടോക്സിൽ നിന്നാണ് എക്സോടോക്സിൻ ഓഫ് കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എക്സോടോക്സിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സോടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയസിലുള്ള ബാക്ക് ബാത്തജിനി ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ടോക്സിൻസ് എന്ന് ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാളിൽ കൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് എക്സോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ആണെങ്കിലോ ക്ലോസ്റ്റഡിയം ടെറ്റനിയുടെ എക്സോടോക്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ക്ലോസ്റ്റഡിയം ടെറ്റനിയുടെ എക്സോടോക്സിൽ നിന്ന് ഇനി ഡിഫ്തീരിയ ആൻഡ് ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ അഡ്സോബ്ഡ് അത് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിനും ഉണ്ട് അതിൽ ടെറ്റനസ് വാക്സിനും ഉണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ഫോമിലാണ് അഡ്സോബ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റിനകത്തോ മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനകത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അഡ്സോബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ ആൻഡ് ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ അഡ്സോബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫ്തീരിയയ്ക്കും ടെറ്റനസിനായിട്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ അഡ്സോബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡും ഉണ്ട് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ്ട് ബോർഡറ്റല്ല പെറ്റോസിൻ്റെ കിൽഡ് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് കിൽഡ് ബോർഡറ്റല്ല പെറ്റോസിസും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്തീരിയയ്ക്കും ടെറ്റനസിനും പെറ്റോസിസ് പെറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൂപ്പിംഗ് കഫിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് പെറ്റോസിസ് അത് ഇൻഫെൻസിനും സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ടി ഡിഫ്തീരിയയും ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ അഡ്സോബിഡും നമ്മൾ ഇൻഫെൻസിനും സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻസിനും തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്തീരിയ ആൻഡ് ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ അഡ്സോബിഡ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ അഡ്സോബ് അഡ്സോബിഡ് അത് രണ്ടും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നോക്കാം പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് എത്ര ടൈപ്സ് ഫോർ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ആൻറ്റി വൈറൽ സെറം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സെറം ആൻറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ ബ്ലഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ആൻറ്റി വൈറൽ സെറം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സെറം ആൻറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ ബ്ലഡ് ഡെറ
ആൻറ്റി ടോക്സിൻ എന്നാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉള്ള ആ സെറത്തിനെ പറയുന്ന പേര് ഇനി ആ സെറത്തിനകത്തുള്ളത് ആൻറ്റി ബാ ആക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ആൻറ്റി ആൻറ്റി സെറമെന്നും ഇനി ആൻറ്റി വൈറൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് അതിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ആൻറ്റി വൈറൽ സെറം എന്നുമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമല് ആക്റ്റീവ്ലി ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആണ് ഏതർ ബൈ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീൻസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഓർ നാച്ചുറലി ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ്റെ ബ്ലഡിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സെറത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൻറ്റിബോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെറത്തിനെ പറയുന്ന പേര് ആൻറ്റി ടോക്സിൻ എന്നാണ് ഇനി ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ആ സെറത്തിനകത്തുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റി സെറം എന്നും ആൻറ്റി വൈറൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് അതിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റി വൈറൽ സെറം എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻറ്റി ടോക്സിൻസിനെ പറ്റിയാണ് ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ അത് കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയയിൽ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയയിൽ നിന്ന് ടെറ്റനസ് ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ആണെങ്കിലോ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനിയിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാസ് കാൻഗ്രിൻ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഒഡിമാൻറ്റിയൻസ് ഓർ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം പെർ ഫ്രിൻജൻസിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഒഡിമാൻറ്റിയൻസ് ഓർ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം പെർ ഫ്രിൻജൻസ് ഓക്കെ ഡിഫ്തീരിയ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ കൊർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി ആൻഡ് ഗ്യാസ് കാൻഗ്രിൻ ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഒഡിമാൻറ്റിയൻസ് ഓർ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം പെർ ഫ്രിൻജൻസ് ആൻറ്റി വൈറൽ സെറം ആണെങ്കിലോ അതിൽ റാബിസ് ആൻറ്റി സെറം റാബിസ് ആൻറ്റി സെറം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് റാബിസ് വൈറസിൽ നിന്നാണ് ഡെഡ് റാബിസ് വൈറസിൽ നിന്നാണ് റാബിസ് ആൻറ്റി സെറം അത് റാബിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റാബിഡ് ആനിമല് റാബിഡ് ആനിമല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ് നമ്മളെ ഹെഡിൻ്റെ പോർഷനിലോ നെക്ക് പോർഷനിലോ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റാബിസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ റാബിസ് ആൻറ്റി സെറം കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സെറം ആണെങ്കിലോ എൻഡോക്സോ എൻഡോടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസിന് ഡിസീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സെറം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂമോണിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആൻഡ് ടൈഫോയിഡ് ഓക്കെ ന്യൂമോണിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആൻഡ് ടൈഫോയിഡിനാണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സെറം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ബ്ലഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഹ്യൂമൻ നോർമൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ അത് അതിനകത്ത് ഗാമാജി ഗ്ലോബലിനും സ്മോളർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് അതർ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഗാമാജി ഗ്ലോബലിനും സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അതർ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്മോൾ ചിൽഡ്രനുള്ള മീസിൽസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് റുബല്ല ഇന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ എന്തൊക്കെയാണ് മീസിൽസ് ഇൻ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് റുബല്ല ഇന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഏജൻസ് നോക്കാം ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടോക്സിൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഷിക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടോക്സിൻ ഷിക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി ഡിഫ്തീരിയയ്ക്ക് സസപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഡിഫ്തീരിയയ്ക്ക് ഡിഫ്തീരിയ ഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടോക്സിൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൾഡ് ടൂബർക്കുലിൻ ആൻഡ് ടൂബർക്കുലിൻ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർ ടൂബർക്കുലിൻ പി പി ഡി അത് രണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂബർക്കുലോസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് മാൻഡസ് ടെസ്റ്റും ടൈൻ ടെസ്റ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് ടൂബർക്കുലിൻ ആൻഡ് ടൂബർക്കുലിൻ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർ ടൂബർക്കുലിൻ പി പി ഡി മാൻഡസ് ടെക്സ് ആൻഡ് ടൈൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ലിവറ്റിനേറ്റഡ് ആൻഡ് കിൽഡ് വാക്സിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും